மேல்ராஜ் வேணான்சன்ல போய் விட்டுருக்கணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வேல்ராஜ் சொன்ன மாதிரி ஒரு படத்துலேருந்து இன்னொரு படத்துக்கான ரிலீஸ் டியூரேஷன் வந்து எனக்கு இது இப்போ வரைக்கும் இது தான் கம்மியாக இருக்குது போன அக்டோபர் செவன்டீன்த்து வட சென்னை ரிலீஸ் பண்ணோம் இந்த அக்டோபர் ஃபோர்த்து இது ரிலீஸ்க்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இட்ஸ் எ வெரி ஷார்ட் திங் இது நானாக பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டேன் என் ப்ரொடியூசர் வந்து பயங்கரமாக என்ன அப்படியே எல்லா சைட்லேருந்தும் வந்து பண்ணதால் தான் பண்ணேன் அவரோட மோட்டிவேஷன் தான் முக்கியமான காரணமாக இருந்தது இதுக்கு அண்டு இது அசுரன் வந்து பூமணியுடைய வெக்கை நாவல்களில் இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு பண்ணது ஸோ இதெல்லாம் துவங்கினது வந்து விசாரணை ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு நாளில் எனக்கு பூமணி ஃபோன் பண்ணது ஃபோன் பண்ணி நான் உன்னை சந்திக்கணும் அப்படின்னாரு சரி சார் மீட் பண்ணலான்னு லாமரடியன் ஹோட்டலில் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணப்போ புக்கு கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு நீ வெக்கை படிச்சிருக்கேன் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கேன் திருப்பி படி அப்படின்னாரு தென் படித்தேன் படிச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி பேஜஸ் படிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இது நல்லாயிருக்கு நான் இந்த படத்தினுடைய ஃபில்மிங் ரைட்ஸை நான் வாங்கிக்கிறேன் நான் படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை வாங்கி வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வட சென்னை வட சென்னை முடிச்சுட்டு வட சென்னை டூ பண்ணணுமா அல்லது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டு திரும்ப வட வட சென்னை ரீவிசிட் பண்ணணுமான்னு நினச்சப்போ தனுஷுக்கும் எனக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சரி ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் வட சென்னை ரீவிசிட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு அப்புறம் நான் இந்த இந்த ஐடியா பிச் பண்ணேன் இமீடியட்டாக வந்து அவருக்கு தனுஷ் வாஸ் எக்ஸைட்டட் நம்ம இதை பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு நான் தனுஷ் சாருக்கு சொன்னேன் தனுஷ் சாருக்கு இந்த நாவல் பேஸுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வேறு ஐடியா கூட பேசணும் அவர் வந்து இல்லை இல்லைம்மா நீ அந்த நாவல் ஐடியா சொன்னால் அதே பண்ணலாம் அதுதான் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னாரு தென் ஃப்ரம் தேர் வி ஸ்டார்ட் அட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் எப்போதுமே வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு படம் பண்ணுறோம்னா அது ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் அ ஃபில்ம் ஹாப்பின்ஸ் நாம் வந்து எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் ஒன்றை நிகழ்த்த முடியாது அதுவாகவே தன்னை உருவாக்கிக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அஃப்கோர்ஸ் க்ரூ இஸ் மை டீம் வேல்ராஜ் ஜாக்சன் அண்ட் மை எடிட்டர் வட சென்னை பண்ண ராம் தான் எனக்கு இந்த படமும் எடிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ என்னோடய டீம் டெக்னிக்கல் டீம் இஸ் த கோர் டீம் அதே தான் ஆக்டர்ஸ் வரும்போது பசுபதியும் நானும் வந்து நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது பண்ண முடியல இப்போ நான் அவர் போன படத்து கூட பேசினேன் அப்புறமா அது வெவ்வேறு காரணங்களால் பண்ண முடியல நான் கூப்பிட்டேன் ஒரு 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 ரோல் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு அதில் ஒரு ஒரு ரோல் இருக்குது நான் கேட்டார் கேட்டார் நல்லா இருக்குது நம்ம பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னாரு அண்ட் எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது வந்து நான் முதல்ல இந்த படத்துக்கு காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணது வந்து கென் தான் கென்னுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற எல்லாருமே வந்து கதை உள்ள வந்தாங்க ஆனால் கென்ல வந்து நான் முதல்ல நான் அந்த நாவல் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டு பார்த்தப்போ ஒரு ஒரு அப்படி இருந்தான் ஒரு ஒரு பையனாக இருந்தான் அடுத்த தடவை நான் பார்க்கும்போது தனுஷ் மீட் பண்ணதுக்கு பார்த்தப்போ அவருக்கு கதையெல்லாம் தெரியும் பார்த்துட்டு சார் எல்லாம் ஓகே தான் சார் பையன் கரெக்டாக இருக்கான சார் நிறைய என்ன இவ்வளோ பெருசு ஆகிட்டா அப்போது அதுக்கு வரும்போது ஒரு ஒரு ஒன் இயர் கேப்பில் தென் லெட் சி இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள் அப்புறமா அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டு ஹி ரெடியூஸ்ட் பட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டூ தட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு அடுத்த சேலஞ்ச் வந்து இதில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ரோல் இருக்குது ஒரு காப் ரோல் இருக்குது அவருடைய அவர் எப்படிப்பட்டவருனே தெரியாத ஒரு ஒரு ரோல் அந்த ரோல் அந்த ரோல் வந்து பாலாஜி சக்தி வேலை பண்ண சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணேன் அவங்கள மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன விஷயம் அப்படின்னாரு இல்லை ஒரு ரோல் இருக்குது ஐயோ தயவுசெய்து வராதிங்க நீங்கள் என்ன எதுக்கு அதெல்லாம் மாட்டி விட்றீங்க நான் சும்மாவே பதட்டம் ஆகிடுவேன் அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை நான் வரேன் அப்படின்னாரு நான் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கூப்பிட்டு இல்லை நானே வரேன் வந்து பார்க்குறேன் வந்து மீட் பண்ணார் முதல்ல பண்ணவே மாட்டேனாரு அப்புறமா கன்வின்ஸ் பண்ணேன் ஐ சட் எனக்கு வந்து ஒன்றுமே வராது நீங்கள் கஷ்டப்பட போகிறீங்க அப்படின்னாரு இனிமேல் வந்து அவர் நிறைய நடிக்க போகிறாரு நான் எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இன்னொரு தடவை நான் அவரை நடிக்க கூப்பிடணா எனக்கு அவர் டேட் கிடைக்காமல் நான் கஷ்டப்பட போகிறேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை எனக்கு வந்து எப்போதுமே எனக்கு ப படத்தில் வந்து சில 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 ரெகுலர்ஸ் இருப்பாங்க
விசாரணையில் வந்து கொஞ்சம் வாக் பண்ணியிருக்காரு இந்த இந்த மாதிரி எல்லா படங்களையும் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் கூடவே இருப்பாங்க ஆப்டர் ஆடுகளம் இதில் தான் பண்ணுறாரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரோல் அது அது பண்ணியிருக்காரு எனக்கு வந்து அவர் வந்து யாராவது புதுசாக நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு நடிக்க வைக்கணும்னு டிசைட் பண்ணேன்னா அவர்கிட்ட தான் வந்து நடிக்கிறதுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் ட்ரீ ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு அது மாதிரி எல்லா படத்தில் நடிக்க வர்ற எல்லாருமே அவர்கிட்ட தான் அனுப்புவேன் கென் அதை போய் பண்ணிட்டு வந்துருந்தார் அவரும் அதில் பண்ணி ஓரளவுக்கு ட்ரெயின் ஆகி தான் வந்துடுறாங்க ஸ்பாட்டுக்கு வரும்போது அண்ட் தென் எனக்கு வந்து பவன் பவன் இஸ் பீன் அ குட் ஃப்ரெண்ட் நான் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் பண்ணணுமா வேணாமான்னு எனக்கு சந்தேகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நடிக்க வச்சுட்டேன் நடிக்க வச்சதுக்கப்புறமா எனக்கு டவுட் இருந்தது சரி இந்த ரோல் ஒரு பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமா இருக்காதா இருக்குமா இருக்காதான் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது தென் ஃபைனலி வென் வி ஹேட் கிளியர் ஐடியா ஆஃப் த கிளைமேக்ஸ் செட் ஓகே இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணேன் அண்ட் டிஜேவாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸும் எனக்கு எனக்கு டிஜே வந்து இட் வாஸ் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு இனிஷியலாக வந்து அந்த ரோல் வந்து தனுஷ் சரே பண்ணுறதா இருந்தது அவரே வந்து ஒரு டூவல் ரோல் பண்ணலான்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் தென் அதில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஹெசிடேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது சரி இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு நிறைய டவுட்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து டிசைடட் சரி வேறு யாராவது பார்க்கலாம் அப்படின்னப்போ எனக்கு வந்து ஆண்ட்ரியா தான் வந்து அவங்களோட அவனோட ஒரு ஒரு சாங் வீடியோ கொடுத்தாங்க பார்த்தா எனக்கு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தது ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது அப்போது எனக்கு நல்லா இருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு அப்புறம் வந்து அவனை ரீச் பண்ணால் இங்கே கனடாவில் இருக்கேன் அப்படின்னா சரி கனடாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வர சொன்னால் என் பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சிருச்சு அதனால என்னால் வர முடியாது நான் ஊருக்கு போனோம் சரி லண்டன் போய்ட்டு எப்போ வருவேன் நான் வர்றதுக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் இப்படி நிறைய நடந்து ஒரு வழியாக கடைசியாக இங்கே கூப்பிட்டு வந்து வச்சோம் எப்போ வந்த வெண்டி டியூ கம்பியா ஆ மே மாதம் வந்தான் இன்னும் திருப்பி அனுப்பவே இல்லை படத்தை முடிச்சுட்டு தான் போகணும்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ தென் ஒன்ஸ் ஹீ வாஸ் ஹியர் இந்த இந்த ரோலுக்கு வந்து பார்க்கும்போது என்ன தோணுச்சுன்னா ஸோ டுவல் ரோல் பண்ணியிருந்தால் கூட அது இந்த இந்த படத்தில் நம்ம பார்க்குற ஒரு ஒரு வாழ்க்கைக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்காதோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அண்டு இதில் வந்து சிவசாமின்னு ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு அந்த அது இந்த இந்த படமே வந்து அந்த கேரக்டரோட ஒரு 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 ஜேர்னி தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து ஒரு கஷ்டங்கள்லேருந்து எப்படி மீண்டு வாழ்க்கையை புனரமைச்சு அதை கடந்து போகிறதுன்றது அந்த கேரக்டரோட ஒரு ஜேர்னி தான் ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஒய்ஃப் ரோல் இருக்குது வெரி இன்டென்ஸ் ரோல் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணணும் அப்போ அவர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணார் நம்ம மஞ்சுவாரியார் கேட்கலாமே அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இது ரோல் பண்ணுவாங்களா அவங்க அப்படின்னு இல்லை சார் கேட்கலாம் கேட்ட உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க வந்தாங்க வந்து மீட் பண்ண உடனே ஷி செட் ஐ டூ இட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கமிட்மெண்ட் இன் டூயிங் இட் அந்த அதாவது நம்ம வந்து எந்த எனக்கு எல்லா ஆக்டர்ஸுமே இந்த படத்தில் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் டவர்லியர் இன்றைக்கி மத்தியானம் சொன்னேன் தனுஷ் நார்மலாக வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது என் எல்லா ரோலுமே வந்து ரொம்ப நிறைய கமிட்மெண்ட்டோடு தான் பண்ணுவார் பட் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரோல் பண்ணுறதுக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்ட கமிட்மெண்ட் வந்து வாஸ் இம்மென்ஸ் ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக எமோஷ்னலாக அவ்வளோ ட்ரெயினிங்கான மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் ஸோ அதை வந்து அப்படி அவர் அவரை பண்ண வேண்டியது அப்படி இந்த வேல்ராஜ் அந்த தேரிக்காடு பற்றி சொன்னார் இந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் பற்றி சொன்னார் அதை வந்து காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்னா பன்னெண்டு மணிக்கு நிறுத்திட்டு திரும்ப மூன்று மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்க முடியும் அது அவ்வளோ ஹீட் இருந்தது அது அந்த இடத்துல அங்கே வந்து பீட்டஹெயின் மாஸ்டர் அவர் வந்து விழுணுன்னா சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் நம்மளே விழுந்துடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கோட் சுட்டலாம் போட்டு அப்படியே விழுவார் விழுந்துட்டு இவ்வளோ தான் சார் விழுந்துருங்க அப்படின்னு சார் இப்படி ஒரு அந்த அந்த எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக கஷ்டப்பட்டாங்க அவர் அங்கே வந்து நம்ம காலை வைக்க முடியாது மண் அங்கே வந்து அப்படியே முகத்தை வந்து அந்த மண்ணில் போட்டு தேய்க்கணும் தேய்ச்சிட்டு எழுந்திரிச்சு ஒன் மோர் கேட்டால் இமீடியட்டாக பண்ணணும் ஸோ இப்படி எல்லா விதங்களையும் ஃபிசிக்கலாக எமோஷ்னலாக இதில் சில சீக்வன்சஸ் எல்லாம் வந்து அந்த 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 எமோஷன்ஸ் அண்டகோ பண்ணி மீண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கானது அது அதெல்லாமே வந்து தனுஷாக இருக்கட்டும் மஞ்சுவாக இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேரும்
ஒரு எதுவுமே யோசிக்கவே வேண்டாம் நம்ம இது இதை சொல்லாமா இப்போ இவங்க சொன்னால் எப்படி எதில் எதுவுமே யோசிக்க வேணாம் அந்த சாணி இருக்குது பாருங்கள் அதில் அப்படியே போடுங்க அதை தண்ணியில் கலக்குங்க கலக்கி அப்படியே தெளிங்கன்னா அப்படியே எடுத்து பண்ணுவாங்க ஆ அங்கே போய் அப்படியே விழுந்துருங்கன்னா அவர் தனுஷ் வந்து அன்னைக்கு ரோட்டில் ஒரு ரோட்டில் எடுக்கிறோம் இங்கே விழுந்துருங்க எல்லாம் ஓகே சார் தண்ணி அடிச்சு தானே விழுந்து ஆமாம் அப்போ ஓகே அப்படின்ட்டு அப்படியே அப்படியே அந்த அந்த ரோடு அது அங்கே வெஹிக்கிள்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படியே கண்ணை தண்ணி தண்ணி தலையில் போட்டு அப்படியே விழுந்து கிடக்கிறாரு ஸோ இந்த படம் இந்த வேர்ல்டு இந்த உலகம் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் எடுத்துக்கிட்ட கமிட்மெண்ட் மிகப்பெரியது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அபிராமி அபிராமி வந்து டானசர் தான் சொன்னார் எனக்கு சொல்லி பார்த்தேன் நான் பார்த்தா அதுவும் கென் மாதிரி தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது இந்த ரோலுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லிம் டவுன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்காக ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் இருந்து எல்லாம் உடம்பெல்லாம் குறைச்சி கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்திருந்தது எனக்கு வந்து இந்த இட்ஸ் வெரி வெரி பெவிட்டல் ரோல் ஷி எஸ் டான் சின்ன ரோல் நல்லா பண்ணியிருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங்கான ரோல் அண்டு ஷி இஸ் புல்ட் இட் ஆஃப் வெல் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இன்னும் நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க இன்னும் யாராவது சொல்லலை வசூதி சார் முதலே சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தோட முக்கியமான எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வெரி வெரி ஸ்பெஷல் காஸ்ட் ஒரு ஒரு கெஸ்ட் ரோல் நான் பிரகாஷ் ராஜுக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டேன் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்குது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ வந்து அவர் அந்த எலெக்ஷன் வாக்கில் இருந்தார் நான் இந்த மாதிரி டெல்லிக்கு போகிறேன் உங்களுக்கு எப்போ வேணும் அப்படின்னாரு நீங்கள் எப்போ வருவீங்கன்னு இந்த 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 டேஸில் வரேன்னாரு சரி இந்த டேட்ஸில் வந்தீங்கன்னா நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ நான் வரேன் இது என்ன கதை நான் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் வரேன் அப்படின்றாரு அவ்வளோதான் ஒரு லாயர் ரோல் பரவாயில்ல நான் ஒன்றும் வேணாம் தனியாக வரேன் விடு அப்படின்னாரு வந்தார் வந்துட்டு மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு வரணும்னு கேட்பார் செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்பாட்டில் இருக்கணுமான் வர ஆமாம் செவன் தேர்ட்டி ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டூல் போட்டு உட்காந்து அந்த ஒரு சேர் ஒன்று வச்சுருந்தார் அந்த சேர் போட்டு உட்காந்தார்னா பிரேக்குன்னு சொல்லும்போது எழுந்திரிச்சு கேரவான் போவார் எத்தனை மணி போகும்போது கேட்டுவார் எத்தனை மணிக்கு வரணும் ரெண்டரை மணிக்கு வரணும் கரெக்டாக ரெண்டரை மணிக்கு வந்து திரும்ப அந்த சேர் போட்டு வந்து உட்காந்தார்னா ஆறு மணிக்கு பேக்கப்னா வீட்டுக்கு போவார் இல்லை பிரேக்னா திரும்ப கேரவான் போவார் போகும்போது எத்தனை மணிக்குன்னு கேட்டு வந்து திரும்பி வந்து உட்காந்துருவார் ஸோ அப்படி தான் வந்து த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் லைக் எங்களுக்கு வந்து ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணார் ஆல் தி சிக்ஸ் டேஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு அகெயின் அவருக்கும் அதே தான் இது நம்ம சொல்லலாமா வேணாமா இது எடுக்கலாமா வேண்டாமா இது கேட்கலாமா அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸுமே இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் அவங்களுடைய மேக்ஸிமம் இந்த படத்துக்கு கொடுத்தது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 வரம்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு அப்படி ஒரு 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 சூழ்நிலையே ஒரு கமிட்மெண்ட்டை உருவாக்கியிருக்கு அண்டு டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஏதாவது விட்டுட்டோம்னா எடுத்து கொடுங்க சொல்கிறேன் ஸோ டெக்னீஷியன்ஸ் வேல்ராஜ் வேல்ராஜ் எப்போதுமே நான் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு என் என் தாட்டினுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அவர் நான் வந்து ஃபிசிக்கலி ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிளாக பாசிபிள் இல்லையான் நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் நான் எதுவுமே நார்மலாக சினிமாவில் என்ன பண்ணுவோம் இந்த பக்கம் லைட்டிங் பண்ணால் இந்த சைடு இருக்கிறது ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த சைடு போயிடுப்போம் அதை நம்ம மாற்றினோம்னா சினிமா எடுக்கிறவர்ஸ்க்கு வந்து அது கொஞ்சம் பதட்டமாகவாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதெல்லாம் லைட் பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அந்த சைடு அவர் ரெடி பண்ணதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஷாட் இப்படி எடுத்துகிட்டு இல்லை நம்ம அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இங்கே வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்னா அவர் அப்படியே பார்ப்பார் கொஞ்சம் நேரம் எல்லாம் ஆ ஓகே சார் ரெடி 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 ரெடின்னு வர அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பதறுவாங்க ஐயோயோ அப்படின்னு நான் அன்றைக்கி அவர் கத்துவார் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அன்றைக்கி நான் நடந்து வர்றது தெரியாமல் அந்த கிரேன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது வந்து கேட்டேன் எப்பா உயிரே போயிருச்சுரா எனக்கு அப்படின்னு ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவர் அங்க கத்திக்கிட்டு இருக்காரு அவர் அந்த அதை சொன்னவருடைய பேரை இவர் விட்டுட்டாரு திட்டுறதுக்கு அதனால வந்து அவர் ரிலீவ் ஆகி தப்பிச்சு ஓடிட்டு இருந்தாரு அவரு அந்த மாதிரி அவ்வளவு ப்ரெஷரையும் வந்து அவர் எடுத்துக்குவாரு அவர் ஹேண்டில் பண்ணிக்குவாரு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் எவ்வளோ நேரம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் சார் டென் மினிட்ஸ்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்
ஒரு இந்த ஷார்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஷார்ட் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்த ஷார்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது ஸோ அந்த அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை எந்த விதத்துலையும் வந்து இம்பீட் பண்ணவே மாட்டார் தடுக்கிறதுக்கோ அல்லது ப்ரொலாங் பண்ணுறதோ பண்ணவே மாட்டார் டக்கு 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 டக்குன்னு அடுத்ததுக்கு நம்ம மைண்டு வேகமாக போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் அண்டு எல்லா எல்லா இடத்துலையும் வந்து அண்ட் ஒரு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராகவும் ஒரு 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 ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலராகவும் எல்லா விதத்துலையும் வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு எஃபிஷியண்டான ஒரு ஆமாம் அப்பப்போ வந்து நடிப்பார் இந்த படத்துலையும் ஒரு ஒரு ரோல் நடிச்சிருக்காரு ஸோ அதை அதாவது எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு எனக்கு வந்து நிறைய ஷீல்ஸ் இருக்காங்க நான் வந்து க்ரியேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் என்ன ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ண விடுறதுக்கு நிறைய ஷீல்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒரு ஷீல்டு வந்து வெல்ராஜ் அண்டு ஆர்ட் டைரக்டர் ஜாக்சன் ஜாக்சன் வந்து எனக்கு ஆடுக்கலாம்லேருந்து கூட ஒர்க் பண்ணுறாரு நான் வந்து எனக்கு இவ்வளோ போதும் அப்படின்னு நான் சொன்னால் கூட அவர் வந்து இங்கே இவன் இவ்வளோன்னு சொல்லுவான் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு இவன் என்னென்ன கேட்பான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதை ரெடி பண்ணி வைப்பார் நான் வந்து இவ்வளோதான் போதும்னு மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போவாங்க போனோடனே கேட்பேன் இது இப்படி போக முடியுமா அப்படின்னா அவர் சொல்லுவார் ஆ அதை ரெடி பண்ணிட்டோம் அதை இருக்குது நீங்கள் கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும் அதனால் அதை ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வர ஸோ அப்படி நம்ம அகெயின் அவரும் வந்து நம்ம என்ன யோசிக்க போகிறோம் அப்படின்றத அவரே யோசிச்சுருவார் நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன் ப்ரொடியூசர் கிட்ட சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் சார் அது இவ்வளோ போட்டால் போதும் சார் அப்படின்றவேன் ஸோ எனக்காக நான் போட வேண்டிய சண்டையை போய் ப்ரொடியூசர் கூட சண்டை போட்டு அதை வந்து அவர் அதை எனக்கு செஞ்சு வச்சிருவார் ஸோ அப்படி அவரும் எனக்காக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் என்னுடைய எடிட்டர் என் கூட எடிட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒர்க் அது ஏன்னா காலையில் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் பண்ணுவேன் அல்லது டூ ஹவர்ஸ் பண்ணுவேன் விட்டுருவேன் அப்புறம் சாயங்காலம் ஒரு ஒன் ஹவர் பண்ணுவேன் விட்டுருவேன் நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு உட்காந்தா ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவேன் சம்டைம்ஸ் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவோம் இப்போல்லாம் வந்து காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்தா நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப எராட்டிக்காக இருக்கும் வேறு வழியே இருக்காது அதுவே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் திடீர்னு மாற்றுவோம் போவோம் இவ்வளவையும் பொறுமையாக இருந்து பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தனி ஸ்கில் அண்ட் பேஷன்ஸ் வேணும் இப்போ வந்து ராமர் எனக்கு அதுக்காக அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த தடவை வந்து எனக்கு ஸ்டண்ட் வந்து பீட்டகனோட ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவருடைய இன்வால்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் அல்லது ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் ஸ்டண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு பேர் ஓடி போகணும் அப்படின்னா கூட சார் ஒரு டூ டேஸ் டைம் கொடுங்க சார் நான் பாம்பேல இருக்கேன் சார் வந்துடுறேன் இல்லை நான் ஹைதராபாத்தில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் சார் இது நைட்டு தானே சார் நான் காலையில் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சார் நைட்டில் வரேன் சார் நைட்டில் வந்து எடுத்து கொடுப்பார் ஒரு ஒரு பண்ணி ஓடணும்னா அதுக்கு ஒரு ஹைட்ராலிக் டம்மி நானே பண்ணுறேன் சார்னு சொல்லுவார் இது அவரே வந்து அதை வெல்டு பண்ணி அதை ஷார்ட் பண்ணி அதை ரெடி பண்ணி ஸோ இவ்வளவு இன்வால்மெண்ட்டோட அண்ட் ஒரு 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 அவ ஒரு கதைனா அந்த கதைக்குள்ளே புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கதைக்கு நான் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 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 வெரி பேஷனட் டெக்னீஷியன் அவரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இது எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் இன்னொரு டைரக்டரை நடிக்க வச்சுருக்கோம் ஏ வெங்கடேஷ் நடிச்சிருக்காரு அவரும் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுறாரு இது என்னென்னா கொஞ்சம் டயரிங்காக கூட இருக்கும் நீங்கள் இருபது நிமிஷம் சொன்னீங்கன்னா அதை தாண்டி போயிட்டுருக்கு என்ன நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் டயரிங்காக கூட இருக்கும் பட் இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் வந்து ஒரு ஒரு பொது இடத்துல வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறதுக்கும் பாராட்டிக்கிறதுக்குமான வாய்ப்பு கிடைக்கிற இடம் இந்த இடத்துல அதை தவற விட்டுட்டோம்னா அப்புறம் அதுக்கு அதை இட் 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 இஸ் நாட் நைஸ் இங்கே அங்கீகரிக்கிறது இங்கே இங்கே சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் இது இந்த நன்றியை வந்து இங்கே சொல்லாமல் வேறு எங்கே சொல்ல போகிறோம் அதுக்காக தான் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏ வெங்கடேஷ் வந்து அவரும் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ரோல் தான் சார் வந்து பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டேன் கேட்ட உடனே ஒத்துக்கிட்டார் அண்ட் அவருடைய ஜஸ்ட் ஹிஸ் ப்ரெசன்ஸ் இஸ் ஆடட் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்டென்சிட்டி இன் டு த நெரேட்டிவ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது பாண்டியன் இருக்கார் அவர் வந்து ரித்திஷ் இருக்கார் இருக்கார் அவர் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஒரு ஒரு ரோல் பண்ணலாம்
எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறோம்னா டக்குன்னு வந்து ஏதாவது ஒரு அனக்ரானிக் எலிமெண்ட் ஃப்ரேமில் வந்துடும் வந்த உடனே வந்து எல்லாத்தையும் மேலே இருக்கவன் பார்த்துக்குவான்ற மாதிரி டக்குன்னு வந்து அது உடுப்பா சீஜியில் கொடுத்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்போம் எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயத்த நாம் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தாலும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய டீம் அந்த டீம் உடைய கோஆப்ரேஷன் இல்லைன்னா இந்த படத்தை ஆன் டைம் டெலிவர் பண்ணுறதுன்றது வந்து இம்பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அவங்க அவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து அதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்டு திரும்ப ஐ ஹாவ் டு கம் பேக் டு தனுஷ் இந்த ஷீல்டு அப்படின்னு பேசுகிற இடத்துல எனக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஷீல்டு இருக்கிறது வந்து தனுஷ் என்னை வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நான் எனக்கு விரும்பின மாதிரியான படங்களை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து தனுஷ் தான் எவ்ரி டைம் தட் ஹஸ் பீன் த கேஸ் இப்போது இந்த படம் இது கதையாக கேட்டால் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவரோட ஏஜில் இருக்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து எடுத்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்களா சார் நான் அந்த பையன் வேஷம் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் தோணும் அது எல்லாருக்குமே அதுதான் தோணும் பட் ஐ ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் எனக்கு வேறு மாதிரி இருந்தது இப்போ அவருக்கும் வந்து அதே மாதிரி தோணுனது வந்து அது அதுதான் வந்து இது அந்த அப்பாவாக நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் அக்செப்ட் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் தனுஷுடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இது மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் அவுட் சைடு பீங் அன் ஆக்டர் அவர் ஒரு நடிகராக இருக்கிறதுக்கு வெளியே இருந்து வர்ற மிகப்பெரிய சப்போர்ட் அல்லது கான்ட்ரிபியூஷன் டு மை ஃபில்ம் மேக்கிங் ப்ராசஸ் என்னென்னா அந்த அப்பாவாக நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் அதுக்கப்புறமான மற்ற சேலஞ்சஸ் எல்லாம் அப்புறம் தான் ஒரு 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 தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்டு மேன் வாண்டிங் டு ப்ளே த ஃபாதர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி இயர் ஓல்டு மேன் அது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் தட் ஹீஸ் டேக்கிங் அப்பான் ஹிம் செல்ஃப் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஒரு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு வயசு ஆளாக நடிக்கிறது அப்புறம் வந்து அந்த ரோல் எடுத்ததுக்கப்புறம் மிருங்கிங் இன் மஞ்சு வாரியர் டு பிளே ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா அவங்க ரெண்டு பேரோட இது பார்க்கும்போது இட்ஸ் எஃபர்ட்லெஸ்லி கன்வென்சிங் அதில் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் ஷார்ட் இருக்குது அந்த ஷார்ட்டு நான் ரொம்ப அது ஃபைனலாக படத்தில் இருக்குமான்னு தெரியல பட் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட் எக்ஸைட்டிங் ஷார்ட் சிங்கிள் ஷார்ட் அதில் வந்து மூணு ஆக்டர்ஸ் அந்த பசுபதி இருக்கார் மஞ்சு இருக்காங்க தனுஷ் இருக்கார் இவங்க மூணு பேருக்குமே வந்து க்ளோஸ்அப்ஸ் இருக்குது லாங் ஷாட் இருக்குது மிட் ஷாட் இருக்குது அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் எமோஷன்ஸை மூணு பேருமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் டைம் மிஸ் பண்ணாலும் அது போயிடும் ஸோ ப்ரில்லியன்ட்லி டன் ஒரு இட்ஸ் அ வெரி டைனமிக் சீன் அண்ட் இட்ஸ் டைனமிக் பிகாஸ் ஆஃப் த ஆக்டர்ஸ் அண்ட் அப்போ அந்த சீன் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் கெண்ணும் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஷா அந்த ஷாட்டில் இவங்க மூன்று நிமிஷம் இவங்க அவ்வளோ டைனமிக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்க கடைசியாக ஒரு நிமிஷம் அந்த வந்து ஜாயின் பண்ணுவோம் எனக்கு பயமாக இருக்கும் வந்து ஜாயின் பண்ணி தப்பு பண்ணிடலாம் திரும்ப ஆரம்பத்துலேருந்து வரணுமேன்னு பட் நல்லா நல்லா பண்ணிடலாம் அதில் தனுஷ் அவனை அடிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் நல்லா லைக் வெரி இமோஷ்னல் சீன் ஸோ அந்த அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களோட எஃபர்ட் அதில் ஒரு ஒரு எபிசோடு இருக்குது ஒரு லாஸ் ஒரு இழப்பு இழப்பு பற்றி இருக்கிற ஒரு எபிசோடாக ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஒரு இழப்பை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு எபிசோடு அது அந்த எபிசோடு பார்க்கும்போது இந்த கே இவங்க யாருமே வந்து நடிகர்கள் இல்லை அத்தனை பேருமே வந்து அந் அந்த அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கவங்கன்ற அளவுக்கு கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து அண்டு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஷாட்டில் எனக்கு வந்து கட்டு சொல்கிறதா வேண்டாமா அவங்க அவங்க மஞ்சு மயங்கி விழுந்துட்டாங்களா அவர் தனுஷ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு அது நான் வந்து ஓகே ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு என்ன அதுக்கு மேலே என்ன பேசுகிறதுன்னே தெரியல எனக்கு பயமாக இருக்குது அதை கட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கும் பயமாக இருக்குது அது இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறதுக்கும் பயமாக இருக்குது அது ஓகே அது அதாவது இது போதும்னு சொல்கிறதுக்கும் எனக்கு முடியும் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல பிகாஸ் த இன் இமோஷன் வாஸ் ஸோ இன்டென்ஸ் அந்த கன்விக்ஷன் ஆஃப் பீயிங் தேர் இன் த மூமெண்ட் அட் த மூமெண்ட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயம் தான் அது அண்டு இந்த படத்தில் சுப்பிரமணி சிவாவும் நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து எனக்கு செகண்ட் யூனிட்டு இரு இருக்கு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மணிமாறன் வந்து எனக்காக போய்
நான் யோசிக்கிறது எப்படி கவுண்டர் பண்ணுறதுன்னும் எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் அதனால் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது நான் ஒன்று சொல்லுவேன் எனக்கு நூறு பேர் வேணும் அப்படின்னுவேன் அப்புறம் மணியை கேட்டால் ஒரு ஐம்பது பேர் போதும் அப்புறம் ஸ்பாட்டுக்கு போய்ட்டு நான் சொல்லுவேன் இது எத்தனை பேர் வந்துருக்காங்க நூறு பேரா இல்லை இல்லை ஐம்பது ஆ ஓகே ஓகே அப்போ அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்சு சரியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய என்ன கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் மணி அண்டு எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான பர்சன் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான பர்சனோட வேலை செய்யணும் அப்படின்லாம் வந்து அந்த டீமை சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய பொறுமையும் தைரியமும் வேணும் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுலேயும் வந்து குறிப்பாக வந்து ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சுரேஷ் பாலா இவங்க எல்லாம் அப்படின்னா அது எனக்கு நான் கொஞ்சம் க்ளோஸாக ஃபீல் பண்ணுறவங்களா நான் அதிகமாக திட்டுவேன் ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்புறம் நான் வந்து பிரேக்கே இல்லாமல் நான் ஸ்டாப்பாக வந்து லாங் ஆர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ அதெல்லாமே கூட இருக்கணும் அண்டு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஜெகதீஷ் வந்து என்னோட வந்து நானும் அவரும் ஒன்றா அசிஸ்டன்ட் லெக்ஸாக ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வடச்சனை ஒர்க் பண்ணார் அப்புறம் இந்த படம் அவருக்கு வந்து தானுசரை நல்ல பழக்கம் அதனால் வந்து அவர் இந்த படத்தில் வேறு அந்த ஒரு ஷீல்டினுடைய இன்னொரு ரோல் அவர் எடுத்திருந்தார் ஸோ இப்படி நிறைய இப்போ அஸ்டன் லைக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கப்பா பா வா இல்லாமல் எங்கே அஸ்டன் லைக்ஸ் காணும் பா மேலே அப்படியே மேலே இருக்கு பின்னாடி நெல்லுங்க ஸோ எங்கேப்பா வேறு யாருமே வரலையா எங்கே இருக்காங்க சரி அப்படி வா 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 வாங்க 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 அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னு ஸோ இது இது வந்து வெரி வெரி சேலஞ்சிங்கான ஒரு வாங்க இந்த ப அப்புறம் ஸ்டில் செல்வம் பற்றி சொல்ல அவர் வந்து ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனர் இந்த படத்தினுடைய லுக் அண்ட் ஃபீல் காஸ்டியூம் வந்து அவர் தான் டிசைட் பண்ணியிருக்காரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நான் வந்து இந்த படத்தில் இனிமேல் நான் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா சரி என்ன பண்ண போகிறீங்க ஏதாவது பண்ணுவேன் சரி அப்போ வந்து வாங்க வந்து இந்த படத்தில் வந்து டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அதனால் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த படத்தில் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இட்ஸ் என்ன என்னை ஹேண்டில் பண் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பண்ண போகிறதுக்கு நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது ஐ எம் ஐ எம் வெரி 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 என்னோடய டெம்பர்மெண்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது இஸ் வெரி வெரி சேலஞ்சிங் அண்டு தானு சார் ஆமாம் பாருங்கள் இசை வெளியிட்டு விழாவில் நான் ஜிவி பற்றி பேசலை இன்னும் ஸோ ஜிவி வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நான் வந்து அவரை போய் மீட் பண்ணும்போது அவர் அப்போ தான் வந்து ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு செகண்ட் படம் கம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்போ தான் நான் போய் மீட் பண்ணேன் அப்போத்துலேருந்து வி ஹவ் ஹேட் அ லாங் அசோசியேஷன் வடச்சென்னை மட்டும் நடுவில் பண்ண முடியல எப்போதுமே வந்து நாங்கள் கம்போசிங் உட்கார்ந்தோம்னா இட்ஸ் வெரி ஃபன் லைக் எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் கம்போசிங் ஒர்க் பண்ணுறது அண்ட் ஒரு பாட்டுக்கு கூட வந்து அவரோட ஸ்டுடியோ விட்டு நாங்கள் எங்கேயும் வெளியே போனது கிடையாது எல்லா சாங்ஸுமே அங்கே தான் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த படம் பண்ணும்போது எப்படின்னா ஃபோக்காக இருக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் என்னவாக இருந்தாலும் ட்யூன் வந்து கொஞ்சம் எத்தனிக்காக இருக்கணும் ரூட்டடாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் நிறைய ஸ்டடி பண்ணோம் அண்ட் அது 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 அந்த அந்த ட்யூனை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இந்த கத்திரி பூ வழிகளெலாம் வந்து முதல்லே பண்ணி முடித்தோம் நான் வந்து ரொம்ப சோம்பேறிதானமாக இருப்பேன் இந்த தடவை வந்து ஜிவி புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி தயவு செய்து முடிங்க பாட்டை எனக்கு டைம் இல்லை டைம் இல்லைன்னு சொல்லி அவர் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் இப் இப்போ கூட வந்து அவருடைய இனிஷியேட்டிவ் அவர் புஷ் பண்ணி தான் இதை முடிச்சுருக்கோம் அண்ட் ஆர் ஆர் ஒர்க்கும் ஸ்டார்ட் பண்ண பண்ணியாச்சு ஆர் ஆர் வந்து ரொம்ப இந்த இந்த படம் வந்து சவுண்ட்ஸாக வந்து ரொம்ப புதுசாக வரும்னு நான் ஐ மீன் ஐ ஐ கேன் டெஃபினெட்லி சே தட் டு ஆல் ரொம்ப புதுசாக ஒரு ஒரு சவுண்ட் இருக்குன்ற நம்பிக்கை இருக்குது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சவுண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் கேட்பீங்க இதில் ஆர்ஆரில் அண்டு எனக்கு என்னென்ன இப்போ ஜிபி வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் அவருடைய பேஷன் டுவர்ட்ஸ் மியூசிக் அண்டு டைமில் டெலிவர் பண்ண
ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு நைட்டு ஃபோன் பண்ணி ஜிவி வேற அறிவு அப்படின்னா வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இல்லை வரலாமா ஓகே வாங்க ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வாங்க ஸ்டுடியோ கல்வி தேர் அவர் அப்போ நான் பன்னெண்டு மணிக்கு போனால் பன்னெண்டு மணிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பார் அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருப்போம் சும்மா வெட்டிக்க பேசிட்டு வந்துடுவேன் நான் அப்புறம் அது திரும்ப இப்போ காலையில் ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஒரு பதினோரு மணிக்கு வரட்டுமானா இல்லை ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு வாங்க இது வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படின்னா அவரே கால் பண்ணி வெற்றி இப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் வந்துடுறீங்களா அப்படின்னு எப்போ கேட்டாலும் எப்போ கேட்டாலும் இப்போது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரையா ப்ரையாரிட்டிஸ் மாறும் ஒர்க் வேறு மாதிரி ஆகிடுது ஆனாலும் கூட இந்த படத்துக்கு எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் வந்து எனக்கு அதுக்கு டைம் இல்லை இதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்ல நான் தான் வந்து இல்லை எனக்கு வர்றதுக்கு டைம் இல்லை நீங்களே வேணால் அது பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேனே தவிர அவர் அந்த மாதிரி எந்த நேரத்துலையும் சொன்னதே கிடையாது ஸோ இஸ் டன் தட் வெரி வெல் எனக்கு அகெயின் அவரும் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஓகே சாங்னால் ஓகே முடிச்சுட்டாங்க ஓகே முடிச்சுட்டு அனுப்பிட்டாங்க கேட்டுட்டோம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை இந்த சஜஷன் நம்ம சொல்லலாம் அவ்வளோதான் அந்த அளவுக்கு தான் இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிவியும் வந்து எனக்கு ஒர்க் லோடு கொடுத்துருந்தார் அண்டு தானு சார் ப்ரொடியூசர் எதுவுமே எதுக்காகவுமே வந்து கஷ்டப்பட்டு கேட்க வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இந்த ஹோல் யூனிட்டை வச்சுட்டு இருந்த வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு எப்போவுமே எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை என்ன வேணுமோ பண்ணுங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அதே சொல்லிகிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அண்டு அவர் அவருடைய மோட்டிவேஷன் இல்லைன்னா இது இந்த இந்த ஷார்ட் ஸ்பேனில் நான் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்க மாட்டேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் டு ஹிம் அண்டு இந்த படம் அடுத்தடுத்து இப்போ ப்ரொமோஷன்ஸ் அது இது எல்லா விஷயங்களும் வரும்போது அவர் அவருடைய அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அது தனிப்பட் தனியாக நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இருந்தாலும் வந்து அதுக்கும் சேர்த்து நான் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் ஐ அகெயின் தேங்க் எவ்ரிபடி அண்ட் சாரி ஃபார் டேக்கிங் திஸ் மச் டைம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க